লাইফ ইজ স্প্রিং প্রতারক চক্রের এই টপিকটা থেকে আই ওয়ান্ট টু মুভ অন নাও কী কারণে এদেরকে নিয়ে কথা বলতেছি এটা একটু দেখি যারা কীভাবে ডিফেন্ড করতে নেমে গেছে আপনারা দেখেন ইয়াহিয়া আমিন এবং সুষমা রেজে এবং কুশল এদের কিন্তু ভাষা চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন গতকালকে একজন তাদের ভিডিওর নিচে একটা কমেন্ট করছে ভদ্রলোক আমার অডিয়েন্স সো উনি আমি যা বলছি সেগুলাই কমেন্ট করছে ইয়াহি আমিন আর ইয়াহি আমিন ওনার কমেন্টটা ডিলিট করে দিচ্ছে প্রাথমিকভাবে রেসপন্ড করছে হাফ ট্রুথ বলে বলে তারপর কমেন্টটা ডিলিট করে দিচ্ছি কমেন্টটা করছে যে ভাই একটা ব্যাপার একটু ক্লিয়ার করুন প্লিজ অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজি পড়ে কি বাংলাদেশে সাইকো সাইকোলজিস্ট হিসেবে পেশেন্ট দেখা যায় এই ডিপ্লোমা আমরা যত দূর জানি রুগী দেখার অনুমতি দেয় না আপনি কি বিনামূল্যে এই কাউন্সিলিং করেন আপনার চেম্বারে প্লিজ আনসার টু দ্য পয়েন্ট একদম টু দ্য পয়েন্ট একটা কোয়েশ্চেন এবং উনি বলেছে প্লিজ আনসার টু দ্য পয়েন্ট প্লিজ ডোন্ট বিট অ্যার অন দ্য বুশ প্লিজ ডোন্ট টেল হাফ ট্রুথ প্লিজ ডোন্ট লাই বাই অমিশন ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছে দেখেন তো উনি কী বললো ইটস নট এ ডিপ্লোমা ইটস এ এম এস সি অ্যান্ড ইয়েস ইউ ক্যান কনসাল্ট ক্লায়েন্টস বাট দ্য স্কোপ অফ কনসালটেশন ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বার সেই একই কাজ করতেছেন হাফ ট্রুথ বলতেছেন কিন্তু আপনার একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছেন ক্লিয়ারলি যে ওনার ভাষা চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন উনি মেনে নিচ্ছেন যে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি প্র্যাকটিস করা করতে উনি পারবেন না একটু কিন্তু মেনে নিচ্ছেন কিন্তু এটার মধ্যে আবার একটু ইয়ে মার টুইস্ট মারার চেষ্টা করতেছেন প্রথমত উনি বলতেছেন দ্য স্কোপ অফ ডি কনসালটেশন ইজ ডিফারেন্ট হাউ ডিফারেন্ট হোয়াট ইজ দ্য স্কোপ এগুলো একটু আলোচনা করেন তো এটার কারণ হচ্ছে যা এখানে আমি এখানে এটার ক্যাপশনে যা লেখছি বেসিক্যালি এই বাটফারি কথাটা সরল অর্থ হচ্ছে তিনি মানসিক স্বাস্থ্যের রুগী দেখতে পারবেন না তিনি ক্লিনিক্যাল বা কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করতে পারবেন না এই বাটপারি কথাটার এটা হচ্ছে সরল অর্থ আর বাদ বাকি সব কিছু হইতেছে আপনাকে বিভ্রান্ত করার হইতেছে যেমন এটাই ওরা করে থাকেন যাতে কাজই হইতেছে এই একটা তাহলে ক্লায়েন্ট দেখতে পারবেন বলে তিনি কী বুঝাইতে চাচ্ছেন তিনি বলতেছেন তিনি ডিফারেন্ট স্কোপে ক্লায়েন্ট দেখতে পারবেন উনি স্টিল বলতেছেন ক্লায়েন্ট দেখতে পারবেন কি করতে পারবেন সেটা হচ্ছে ওনার অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজি ডিগ্রির কারণে হয়তো ওয়ার্ক প্লেস সাইকোলজি বিষয়ে কনসাল্ট করতে পারবেন হয়তো এবং হয়তো বলছি কারণ এইসব ভাতাবাজি অনলাইন ডিগ্রি প্র্যাকটিস করার জন্য পর্যাপ্ত হওয়ার কথা না ওনার ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে বলে দিছে যে এইসব অনলাইন কোর্স রেগুলেটরদের কাছে এবং অনেকের কাছে অ্যাকসেপ্টেবল না যেটা আমরা আমেরিকাতে দীর্ঘদিন আসি আমরা জানি আমরা জানি বিধায় কিন্তু এই প্রশ্নগুলো রেজ করছি আমি এবং সেগুলো প্রমাণ পরবর্তীতে পাইছি তুলে ধরছি আমি লিখতেছেন ইটস এ নট এ ডিপ্লোমা ইটস এ এম এস সি প্রথমত ভদ্রলক্ষ্যে অবগতির জন্য জানাইতে চাই ইটস নট এ এম এসি ইটস এন এম এসি এম এসির আগে এন বসে এবং ইট আমি যে ডিপ্লোমা বলছি এটারও আমি ব্যাখ্যা দিচ্ছি কী কারণে ডিপ্লোমা বলছি কারণ বাংলাদেশে ডিপ্লোমা বলতে বোঝায় যে খুব খুচরা কোনো ডিগ্রি এরকম তা আমি এটা বোঝানোর জন্যই যে এটা খুচরা ডিগ্রি ডিপ্লোমা বলতেছি কিন্তু স্টিল এটা টেকনিক্যালি অ্যাকুরেট হচ্ছে এই যে দেখেন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ ক্যারোলিনার পিএইচডি ডিপ্লোমা সম্পর্কে কী বলা হচ্ছে আমরা যারা পিএইচডি করছি আমাদের পিএইচডি ডিপ্লোমা আমাদেরকে মেল করা হবে আমাদের বাসার অ্যাড্রেসে ডিপ্লোমাস আর মেল টিপিক্যালি উইদিন থ্রি মান্থস আফটার ইউ গ্রাজুয়েট সো আমি আমেরিকা থেকে পিএইচডি ডিগ্রি করলাম তাহলে কি এটা ডিপ্লোমা ডিপ্লোমা শুধু মাত্র একটি অর্থ বহন করে না ইট ক্যান মিন ম্যানি থিংস উনি এমএসসি স্পেল করতে পারেন না উনি এমএসসি রাখে এ বসে না এন বসে জানেন না উনি ডিপ্লোমা আর কী মিন করে ডিসারলি উনি জানেন না হি নোজ নাথিং সে যদি আজকে অন ক্যাম্পাস কোর্স ওয়ার্ক করতো এই ছোটো ছোটো ভুলগুলো তার করার কথা না দুই বছর ক্যাম্পাসে পার করলে সে এই অনেক কিছু শিখে যেত সে তাইলে আপনি বুঝতেছেন কেন এইসব ভাতাবাজি ফটকামিং অনলাইন কোর্স ওয়ার্ককে রেকগনাইজ করা হয় না এগুলো এগুলো দ্বারা কোনো জ্ঞান অর্জন হয় না কোনো ক্যাপাসিটিতে হয় কিন্তু আপনার জাস্ট পার্থক্যটা দেখেন যে অনলাইন কোর্স ওয়ার্কের সাথে এই লোক যে ইউকে থেকে দুইটা এমএসসি করে আসছে কিছু দেখতে পাচ্ছেন ওনার কথা বার্তা আচার আচরণ ভাতাবাজি আচার আচরণের কথা বলতেছি না একাডেমিক আচার আচরণ টেকনিক্যাল আচার আচরণ টেকনিক কোথাও আছে কিছু কিচ্ছু নাই আমি হাজার হাজার ইমেল পাচ্ছি এক্সপার্টরা বাংলাদেশের এক্সপার্টরা যারা সাইকোলজি ফিল্ডে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি প্র্যাকটিস করে দেশে দেশের বাইরে এটা সবাই আমাকে ইমেল করে ভাষায় ফেলতেছি আরেকজন লিখলেন যে উনি হইতেছে বাংলাদেশের মিলিটারির সাথে কাজ করার জন্য উনি কনফার্ম অলমোস্ট হয়ে গেছিলেন উনি সাইকোলজিস্ট বাংলাদেশের উনি বললেন শেষ মুহূর্তে ওনাকে ফোন করে না বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে আমরা জনৈক ইয়াহি আমিনকে রিক্রুট করতেছি ওনার ইউকে থেকে দুইটা মাস্টার্স আছে দেখেন যারা রিক্রুট করতেছে তারা কিন্তু আন্ডার দি ইম্প্রেশন এই ভদ্রলোকের ইউকে থেকে দুইটা মাস্টার্স আছে তারা কেউ জানে না এই ভদ্রলোকের দুইটা মাস্টার্সই অনলাইন এই অনলাইন মাস্টার্স নর্মাল ক্ষেত্রে অ্যাকসেপ্টেবল হয় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেইখানে কাউন্সিলিংয়ের ক্ষেত্রে তো প্রশ্নই ওঠে না সেখানে ওনার এই দুইটা মাস্টার্সে কোনোটাই কাউন্সিলিংয়ের ব্যাপারে না এই কোনোটাই
যারা সঠিক রেসপেক্টিভ অথরিটি তারা তদন্ত করে দেখবে এবং শাস্তির ব্যবস্থা নেবে আমাদের কারও এটা কথা বলার দরকার ছিল না এই পয়েন্টটা আমি এই চ্যানেলে এক কোটি বার মেক করছি যে বাংলাদেশে কোনো ঘটনা ঘটলে আমরা কেন অনলাইনের সাথে চিৎকার করতে হয় আমেরিকাতে তো করতে হয় না সভ্যতার সাথে করতে হয় না কারণ এই দেশে আইনের শাসন নাই আজকে এত কোনো কিছু করার কথা ছিল না যদি সব সংস্থাগুলো তাদের দায়িত্ব পালন করতো তাদের তারা কেউ কিছু করবে না আপনি কমপ্লেন করলে ওরা শুনবে না কেন ওই ভাতাবাজ একটা বিশাল এম্পায়ার তৈরি করে ফেলছে এবং সাথে আরও কিছু ভাতাবাজ জুটাইছে নাও এই যে সাথে আরও কিছু ভাতাবাজ জুটাইছে এবার এদেরকে নিয়ে একটু আলোচনা করি আই হোপ এই টপিক আর কথা বলতে হবে না বাট ইউ নেভার নো দেখেন সুষমা রাজা ডিফেন্ড করতেছেন এবং এখন দেখবেন এদের প্রত্যেকটা টোন চেঞ্জ হয়ে গেছে কারণ এরা সকলে জানে এতদিন ধরে বলছে কিছু যায় না কিছুই বুঝি না সাইকোলজি সাইকোলজিস্টে পাঠ হয়ে এখন এরা সব মেনে নিছে যে যা বলতেছি সত্য এখন ওইটাকে ন্যাভিগেট করার চেষ্টা করতেছে মানুষকে প্রতারিত করার চেষ্টা করতেছে মানুষের অজ্ঞানতা মানুষের কম জানার সুযোগ নিয়ে এই পাটপারগুলি কারণ এই দেশে এসে গেড়ে বসছে এরা এবং এই কারণে তো এরা বাংলাদেশ নিয়ে এত বড় বড় কথা বলে কারণ এগুলো অন্য কোনো কোথাও করে পার পাবে না ওনারাও জানেন ওনারাও বুঝতেছেন কিন্তু একসাথে ওঠা বসা করেন দেখে ওনারা মুখ বন্ধ রাখছেন কিছু বলতেছে না যেটা বলছিলাম যে কুশল ওনার বাবা একজন সন্ত্রাসী এটা প্রমাণিত ফ্যাক্ট কুশল মুখ বন্ধ রাখছেন কিছু বলতেছে না ডিফেন্ডও করতেছেন না কিছু বলতেছেন না ওকে আই আন্ডারস্ট্যান্ড একসাথে কাছের মানুষ বন্ধু বাবা আই আন্ডারস্ট্যান্ড আমি ওটা নিয়ে কিন্তু কিছু বলি নাই বলবো না নেসেসারিলি যদিও আপনি ওই মানবিক পর্যায়ের ওই সততা থাকতে পারলে খুব ভালো যে আমার যে কোরআন সেটা তার সাথে ধর্ম ধর্ম করে না যেটা কোরআন শরীফে আসে যে সত্য কথা বলো যেটা যদি তোমার নিজের বিপক্ষে যায় যেটা তো যদি তোমার রিলেটিভসের বিপক্ষেও যায় তাও সত্য কথা বলো কোরআন শরীফের ওই আয়াত বলবে না চোরগুলা বাটপারগুলো ওই আয়াত প্র্যাকটিসও করবে না জীবনে খালি বাটপারের সময় কোরআন শরীফ এনে মানুষকে বোঝাবে খালি আয়াত আয়াত তো আপনারা এত ধার্মিক হলে আপনার ওই আয়াত প্র্যাকটিস করতেছেন না কেন কোরআন শরীফে যে ক্লিয়ারলি বলা আছে যে তুমি সততা সত্য কথা বলো যদি সেটা তোমার নিজের বিপক্ষে যায় তোমার রিলেটিভসের আত্মীয়র বিপক্ষে যায় সেখানে আপনার প্রতারক একজন এর বিরুদ্ধে সত্য কথা বলতে ডিফেন্ড করতে চলে আসেন না এই হচ্ছে আপনাদের ধর্ম কোরআন শরীফ ওয়ে একটা মানেন না না খেয়াল করবেন খুব ভালো করে আরেকবার পয়েন্ট আউট করে দিই উনি এখন ওনার ডিফেন্ডের ভাষা চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন দেখবেন এখন আবার সেই হাফ ট্রুথ বলা আমাদের একজন ডাক্তারকে নিয়েও এই সন্দেহের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই কারণ আমরা প্রত্যেকে দেশের আইন অনুযায়ী রেজিস্টার্ড এখন কিন্তু আর বলতেছে না যে যে অভিযোগগুলো ফখরুল ইসলাম করছে এগুলো মিথ্যা এখন বলতেছে যেটা অভিযোগ সত্য কিন্তু দেশের বিএমডিসি আইন অনুযায়ী রেজিস্টার্ড নাও এই কথাটার মানে কি প্রথমত আমি জানি না ডিফাইন না কিনে এরা যে কথাটা বারবার করে বলতেছে দেখেন এটার মধ্যে আমি খুবই অবাক হবো যে বাংলাদেশে যদি এই দুটুকু ডিফাইন আইন না থাকে দেখেন আইন ডিফাইন না বলতে এরা কী বুঝাইতেছে বাটপারগুলো আমি আপনাদেরকে বলে দিই আমি আমি আই ক্যান গ্যারান্টি ইউ একটা দেশ চলতেছে যত বড় অশুভ দেশই হোক এত অশুভ না যে এই দেশের আইন কানুনও ডিফাইন না সবসময় একটা কথা আপনাদেরকে আমি বলে আসছি যে বাংলাদেশের আইন কানুনগুলো কিন্তু আসে অনেক ক্ষেত্রেই আসে এগুলো বিদেশ থেকে কপি কেস্ট কপি পেস্ট করা আইন কিন্তু আইনের প্রয়োগ নাই সো এরা যে বারবার করে বলতেছে আইনই নাই আইনই নাই এই প্রতারকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এই সংস্থার দেখেন ইয়াহি আমি না ঘটনাটা কি সে তার মাস্টার্স আছে দুইটা যেটা কত পর্ব আলোচনা করছে রিপিট করতে হচ্ছে আরেকবার তার মাস্টার্স দুইটা আছে এবং এক রেডিটে সব সত্য কথা কিন্তু যে এরিয়া সে প্র্যাকটিস করতেছে সেই এরিয়ায় নাই সুতরাং বাংলাদেশের আইন এইটা জীবনে কোনো দেশের আইন এবং উগান্ডার আইন ওইটা অ্যালাউ করবে না যে আপনার যেই এরিয়ায় মাস্টার্স থাকার কথা সেই এরিয়া মাস্টার্স নাই আপনি স্টিল প্র্যাকটিস করতেছেন এটা যদি ডিফাইন নাও হয় হ্যান্ডবুক দ্বারা স্টিল মামলা করলে এই লোক জেলে যেতে হবে ন্যূনতম সভ্য দেশ হইলে তো তারা এই যে কথাগুলো বলতে সেগুলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভাতাবাজি কথা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আনএকসেপ্টেবল কথা এরা ভাতাবাজি কথা বলেই যাচ্ছে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন সরাসরি অস্বীকার করতেছে না এখন ভাতাবাজি কথা বলতেছে আপনাদেরকে সিমেন্টিক্স বাড়ানোর চেষ্টা করতেছে একটা দেশে মানুষ খুন করলে সেটার কোনো ডিফাইন্ড আইন নাই যে কাউ কোনো মানুষকে খুন করলে সেটা শাস্তি কি কোনো ডিফাইন্ড আইন নাই আপনি এখন সেই দেশে গিয়ে মানুষকে মেরে বললেন যে এই দেশে তো কোনো ডিফাইন্ড আইন নাই মানুষ হত্যা করা সুতরাং ভালো কাজ করছি এবং আমার কিছু করা যাবে না কেন কারণ এই দেশে আইন অনুযায়ী আইন অনুযায়ী মানুষ খুন খুন করলে কি তার মানে কি আপনি অপরাধ করেন নাই হ্যাঁ আপনি অপরাধ করছেন আপনি জেনে বুঝে অপরাধ করছেন প্রাইভেট সেক্টরের লাইফ স্ট্রিং বিভিন্ন ভার্সিটি থেকে পাস করা সাইকোলজিস্টদের রিক্রুটিংয়ের দিকে উপরে সাহিত্য কখনো কোনো কমপ্লায়েন্স ইস্যু লাইফ স্ট্রিং ফেস করেনি এদের ডিফেন্স শুনে যে কখনো আমরা ধরা খাই নাই ডাজ দ্যাট মিন যে আমাদের এখানে খামতি নাই ডাজ দ্যাট মিন যে অভিযোগগুলো করা হচ্ছে এগুলো সত্য না ডাজ দ্যাট মিন আমরা প্রতারণা করতেছি না ওনার ডিফেন্স হচ্ছে যে একজন প্রতারক বহুদিন ধরে প্রতারণা করতেছেন ধরা খান নাই এখন উনি যুক্তি নিয়ে আসলেন যে কই আমি তো কখনো ধরা পড়ি নাই ধরা এখন পড়ার কথা এই আলোচনাটাই আমরা তুলছি যে
এরা কি পরিমাণ বাট পার আপনি হিজাব করেন আপনি ধর্মের কথা বলেন আপনি ক্লিয়ারলি জানেন যে এই লোক প্রতারণা করতেছে সে যে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি এবং ক্লাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করতেছে সেই ক্রিটেন্সিয়াস রোড নাই আপনি মুখটা বন্ধ রাখেন আপনি মুখ বন্ধ রাখতেছেন আপনি ডিফেন্ড করতে আসতেছেন তো যে কারণে এই কথাটা বুঝছিলাম যে রিমোর্সলেস অপরাধীগুলো সব দেখেন ইয়ের আদালতে কোর্টে কারো যখন বিচার করা হয় খুব সিগনিফিকেন্ট একটা কনসিডারেশান আদালতের থাকে যে সেই প্রতারক বা সেই অপরাধী রিমোর্সফুল কি না সে অন্যায় যে করছে একটা হইতেছে জেনে বুঝে জেনে বুঝে করতেছে কি না যেটা আমি নিয়ে আপনার আলোচনা করছি যে উদ্দেশ্যমূলক ইয়াহি আমিনের প্রত্যেকটা সে জেনে বুঝে উদ্দেশ্যমূলকভাবে আপনাকে একটু উদাহরণ দেয় বোঝানোর জন্য এদের বাটপারি এবং প্রতারণামূলক আচরণগুলো একটু বেশি কথা হবে কিন্তু বোঝেন জিনিসগুলো ধরেন ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন জানুয়ারি সিক্সথের ইয়েটা হয়েছে ইনসারেকশান আমেরিকাতে তার কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে কিন্তু কোনো অপরাধ প্রমাণ হিসেবে রায় আসে নাই দেখেন আপনারা যদি ভিডিওটা দেখে থাকেন আপনারা জেনে থাকবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্লিয়ারলি বলছে যে আমরা এখন সবাই হইতে মার্চ করতে করতে ক্যাপিটাল হিলের দিকে যাব এবং আমরা এই ইয়েকে থামাবো কি জেনে বললে আমরা এই নির্বাচনের রায় ঘোষণাকে থামাবো We're going to walk down and I'll be there with you. We're going to walk down. We're going to walk down. Anyone you want, but I think right here, we're going to walk down to the Capitol. Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. So that clearly shows that Donald Trump is a riot. আপনার দৃষ্টিতে একজন মানুষের দৃষ্টিতে মোটামুটি আপনি নাইনটি নাইন পার্সেন্ট নিশ্চয়তা নিয়ে বলতে পারেন পারবেন এই ইনসারেকশানটা এই রায়টটা ডোনাল্ড ট্রাম্পের আহ্বানের ফলে ঘটছে কোর্ট কিন্তু স্টিল রায় দেয় নাই যে ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ইয়ে করছে কি জানি ডোনাল্ড ট্রাম্প অপরাধী কেন কোর্টের সবচাইতে সিগনিফিকেন্ট কনসিডারেশান যে ডোনাল্ড ট্রাম্প জেনে বুঝে ক্লিয়ারলি এই আহ্বানটা জানাইছে কিনা ইয়েস আমরা দেখছি ডোনাল্ড ট্রাম্প বলছে চলো আমরা ক্যাপিটাল হিলের দিকে যাব ইয়েস ডোনাল্ড ট্রাম্প বলছে আমরা ওইখানে গিয়ে নির্বাচন থামাবো নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা থামাবো কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প তো এটা সরাসরি বলে নাই যে তোমরা ভাঙচুর করো সুতরাং যেহেতু এই কথাটা সরাসরি সে বলে নাই আমরা এই কনক্লুশনে পৌঁছাইতে পারতেছি না যে সে জেনে বুঝে ডেলিভারেটলি এই জিনিসটা করতে চাইছে কিনা শুধুমাত্র এই গ্রাউন্ডে কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প পার পেয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র একটা গ্রাউন্ডে আপনারা যদি ফলো না করে থাকেন আমার ধারণা বেশিরভাগই ফলো করেন আমি করি সো আমার কাছ থেকে জেনে রাখেন শুধুমাত্র এই গ্রাউন্ডে আদালতে একের পর এক একের পর এক মামলা ডোনাল্ড ট্রাম্প পার পেয়ে যাচ্ছে কোর্টের একটা খুব স্ট্রং কনসিডারেশান যে আপনি অপরাধটা জেনে বুঝে ইনটেন্ট করে করতেছেন নাকি আপনি মিন করেন নাই একটা অপরাধ সংগঠিত হইতেছে যারা আইনের লোক তারা দরকার হলে কমেন্ট করে একটু আমাকে কনফার্ম করেন অডিয়েন্সকে যে আমি সঠিক বলতেছি কিনা উনি ওনার সকল ক্রিডেন্সিয়ালস লিঙ্কডিনে শেয়ার করছেন সকল ডিটেলস শুধুমাত্র একাডেমিক ক্রিডেন্সিয়ালস ছাড়া দ্যাট ক্লিয়ার শোজ উনি জেনে বুঝে এই জিনিসটা হাইট করতেছেন এবং উনি এটা হাইট করতেছেন কারণ উনি জানেন যে উনি এখানে অপরাধ করতেছেন সব শেয়ার করা যাবে এই জিনিসটা শেয়ার করা যাবে না এখানে ওনার ঝামেলা আছে আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিতে পারি আজকে যদি দেশে আইনের শাসন থাকতো আজকে যদি সভ্য বিশ্ব হইতো ইয়া ইয়া আমি এই ফ্রড বাই নাও বাই নাও তো আর জেলে থাকতো না একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাইতো কিন্তু প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যেত এবং উনি হি উড এন্ড আপ ইন জেল আবার বলতেছে দেশের লাইসেন্সিং বডি এদেরকে ভন্ড না টাকা পর্যন্ত এদের এদেশে তাদের লাইসেন্স রেগুলেশন পলিসি ঠিক না হওয়া পর্যন্ত এরা এখন বলতেছে যে পলিসি তার মানে তারা অপরাধ করতেছে কিন্তু এটা ডিফাইন না ক্লিয়ারলি পলিসি দ্বারা আপনারা যদি বাংলাদেশ আইন প্রয়োগ করে সংস্থা আপনার যদি ন্যূনতম লজ্জা থেকে থাকে ন্যূনতম আত্মসম্মান বোধ থেকে থাকে কনফ্রন্ট দ্যাম হেড অন তারা দাবি করতেছে আপনাদের বাংলাদেশ এই রকম একটা অশুভ দেশ যেই দেশে একটা লোকের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিষয়ে ন্যূনতম এক্সপার্টিস না থাকা সত্ত্বেও সে প্র্যাকটিস করতে পারে কারণ এই দেশের রেগুলেশন তাকে অ্যালাউ করে তারা আপনাদেরকে তারাই ব্লেম আপনাদের উপর চাপাই দিচ্ছে তারা এই সীমাবদ্ধতা আপনাদের উপর চাপাই দিচ্ছে আমি জানি বাংলাদেশের আইন এটা অ্যালাউ করে না আমি জানি কোনো পৃথিবীর সবচেয়ে অশুভতম দেশের আইন ওইটা অ্যালাউ করে না যে একটা মানুষ নিয়ে ডিল করবেন একটা রোগী নিয়ে ডিল করবেন এই বিষয়ে আপনার কোনো ক্রেডেন্সাস নাই আপনার লাম সাম অন্যান্য এরিয়াতে ক্রেডেন্সাস আছে আপনি ওগুলোকে ভালতাবাজি করে আমি একটু আগে পোস্ট করছি ফেসবুকে যে আমি অনার্সে সাইকোলজি কোর্স আমরা নিছি তাই বলে কি আমি এখন নিজেকে সাইকোলজি দাবি করতে পারবো এক্স্যাক্টলি একই কাজ কিন্তু ইয়াহি আমেন করতেছেন ভুল বুঝবেন না এই কাজের সাথে এই কাজের কোনো পার্থক্য নাই আমি অনার্সে একটা সাইকোলজি কোর্স নিয়ে যদি আমি দাবি করি আমি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট সেটা যেরকম ভাতাবাজি কথা হবে একইভাবে ইয়াহি আমিনের অনার্স নাই সাইকোলজিতে মাস্টার্স নাই সাইকোলজিতে মাস্টার্স একটা অর্গানাইজেশন সাইকোলজি কোর্সে যেটার সাথে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি প্র্যাকটিসের দূরতম সম্পর্ক নাই কিন্তু নিয়ে সে দাবি করতেছেন ইয়াহি আমি দাবি করতেছেন কুশল দাবি করতেছেন এই যে সুষমারে যা দাবি করতেছেন যে পৃথিবী অনেকেই
আপনারা প্রমাণ করেন যে বাংলাদেশ অশুভ হইল এত বড় অশুভ না এত বড় ভাতাবাজরা এরকম বুক ফুলে এরকম ভাতাবাজি করে যাচ্ছে এবং এই যে কুশলে মাত্র পোজিসি নিয়ে আমি সহ তারা হইতেছে আভানি দলে হইতেছে গিয়ে ইয়ে প্র্যাকটিস করে বেড়াচ্ছেন তাদেরকে ওইটা হয়তো বা অ্যাকসেপ্টেবল হইতে পারে উইথ ইয়াই আমি ডিগ্রি হয়তো বা যাই না ওখানে কী কী করতেছেন কোন ক্যাপাসিটিতে করতেছেন আপনি ইফ ইউ আসমি আমি বলবো যে এটা অ্যাকসেপ্টেবল হওয়ার কথা না কারণ এই লোকের কিছু নাই এই লোকের কিছু নাই এই লোকের তো কোনো ইয়েই নাই এগুলো সব অনলাইন কোর্স ফার্স্ট অফ অল এগুলো এই লোকের কিছুই নাই এগুলো অনলাইন কোর্স এগুলো কোনোভাবেই পারার কথা না তাও এটা আমি লেভারেজ দিচ্ছি একটু কিন্তু আমি লাইক নাইনটি পারসেন্ট শিওর উনি ওটাও করতে পারার কথা না না প্রতারক চক্র কী কারণে বলতেছি সুষমা রেজা এবং ডক্টর কুশল দেখেন যাকে যখন যতটুকু বলার ততটুকুই বলি আর বেশি না বলার চেষ্টা করি পোকেরা ডিফেন ডিফেন্ড করে যাচ্ছে এবং উইদাউট রিমোর্স এটা আরেকটা খুব সিরিয়াস জায়গা করতে রিমোর্সফুল কিনা যদি একটা অপরাধী রিমোর্সফুল না হয় কোর্টটাকে ছাড়বে না তাকে ভরে রাখবে কোর্টটাকে ছাড়বে না ভরে রাখবে কারণ সে সমাজের জন্য রিস্ক কারণ যে রিমোর্সফুল না তার মানে সে হিট অফ দ্য মোমেন্ট কাজটা করে নাই আসেন আমরা হিট অফ দ্য মোমেন্ট অপরাধ করে ফেলি সে হিট অফ দ্য মোমেন্ট করে নাই ডেলিভারেটলি করছে রিমোর্সফুল না তার মানে একে ছাড়লে এ আবার গিয়ে এই কাজ আবার করবে সে তখন কোর্টের আয়ত সেকে জেলে ভরো এ সমাজের জন্য বিপজ্জনক ইয়াহিয়ামিন কুশল সুষমার যা পুরো লাইফ স্প্রিং চক্র এরা রিমোর্সলেস প্রতারক মিথ্যাবাদী ডেলিভারেট প্রতারক মিথ্যাবাদী এবং এরা সমাজের জন্য শত্রু এবং এরা সকলেই জেলে থাকা উচিত এটা আসলে এক্সেসারেশন হয়ে গেছে টাং ইন চিক হয়ে গেছে কুশল সুষমারে যা এরা হইতেছে জেলে থাকা উচিত এরা জেলে থাকার মতো অপরাধ করে নাই ইয়াহা ইয়া আমি জেলে থাকা উচিত এবং এরা দুজন হইতেছে ক্যান্সেলড হওয়া উচিত শেমড হওয়া উচিত প্রতারক চক্রের সদস্য হিসেবে না ক্যান্সেলড এবং শেমড হওয়ার ব্যাপারটা দেখেন আমি এই বাংলাদেশটা যে একটা পথে পথে দূষিত দুর্গন্ধময় প্রতিগন্ধময় দেশ সবসময় বলি এটা প্রমাণ পাচ্ছেন এই যে এখন দেখতেছেন এরা এই ভণ্ডগুলার ভাষা চিঞ্জ হয়ে গেছে এখন দোষ চাপাইতেছে সিস্টেমের আচ্ছা এই 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 অশুভ বিষয়ের সিস্টেম এদেরকে অ্যালাও করে না স্টিল এরা আপনাদের অজ্ঞানতার ফাঁক ফাঁক ফোকর নিয়ে অ্যাটলিস্ট দেখতে পাচ্ছেন ভাষা যে চেঞ্জ হয়েছে স্টিল মিথ্যা বলে যাচ্ছে তো আমি যে কথাটা বলতে চাই যে সুষমা রাজা কুশল এবং এই পুরো গং যে এদের একে ডিফেন্ড করে যাচ্ছে এত বড় একটা প্রতারককে বাংলাদেশে দুই দিন পর পর ঢাকা ভার্সিটির টিচারদের প্লেজিয়ারিজম ধরা পড়ে কিছু হয় কোনো স্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা হয় নেয় না তাদেরকে ক্যান্সেল করা হয় ক্যান্সেলটা কিন্তু নেগেটিভ সেন্সে ব্যবহার করা হয় কিন্তু ক্যান্সেল কালচারটা কিন্তু একটা ভালো জিনিস এই দেশের কিন্তু এটা এখন খারাপভাবে ব্যবহার করা হয় ক্যান্সেল কালচারটা হয়েছে হচ্ছে যে যাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার স্কোপ নাই কিন্তু তারা অন্যায় অসৎ কাজ করে বেড়াচ্ছে সমাজে সামাজিকভাবে তাদেরকে বয়কট করা তাদেরকে ক্যান্সেল করা তাদের সাথে ওটবস না করা তাদের সাথে কাজ না করা সুষমা রাজা কুশল যে কাজটা করতেছে না যে কথাটা বললাম যখন প্ল্যাজিয়ারিজম ধরা পড়ে বাংলাদেশের একটা ইউনিভার্সিটি টিচারের তার কলিগ্রহ তাকে বয়কট করে না তার প্রতিষ্ঠানও তাকে কিক আউট করে না তাকে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হয় না আর এই দেশে আপনারা খুব ভালো করে জানেন প্রাইজিয়ারিজম ধরা পড়লে তাকে সারা জীবনের জন্য কিক আউট করা হয় এই কিছুদিন আগে আমি আলোচনা করে ফেসবুকে লিখছিলাম হার্ভার্ড ইউনি না না এমআইটি সরি স্ট্যানফোর্ড স্ট্যানফোর্ডের ডিন আরেকটা কে একটা হচ্ছে স্ট্যানফোর্ডের ডিন আর একটা এমআইটির বোধ হয় ডিন দুজনের কে হইতেছে ইয়ে করা বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে এদের প্লেজিয়ারিজম ধরা পড়ছে এদের প্লেজিয়ারিজম এদের ইয়ে রিসার্চে হইতেছে হ্যাঁ একজনের হ্যাঁ দুজনের রিসার্চে হচ্ছে ইয়ে ব্যবহার করছে অসততার আশ্রয় নিয়েছিল রিসার্চে এমআইটি এবং হার্ভার্ডের ইয়ে আমি ডিন বলছি ভিসি বাংলাদেশের ভিসি সম্মান আর কি প্রেসিডেন্ট ভিসি বাংলাদেশের ভিসিদের কি পরিমাণ চেলা চামুন্ডা মাফিয়া সন্ত্রাসী থাকে এদেরকে ছোঁয়া যায় এদেরকে ইভেন রাষ্ট্রমতী প্রধানমন্ত্রী চলে আসে এদেরকে ডিফেন্ড করতে আর আমেরিকার পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইউনিভার্সিটিগুলোর ভিসি তাদের প্রতারণা ধরা পড়ছে কিচ্ছু করা যায় এদেরকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে এবং তাদের মধ্যে একজনের দেখলাম বিভিন্ন কোম্পানির সাথে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের চুক্তি এরা তো বিভিন্ন কোম্পানির সাথে প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করে এটা এমআইটির ভিসির বোধ হয় মিলিয়ন মিলিয়ন সাতশো সাতশো মিলিয়ন ডলার মনে হয় দেখলাম ওর বিভিন্ন রকম শুধুমাত্র কন্ট্রাক্ট বিভিন্ন কোম্পানির সাথে সাতশো মিলিয়ন ডলার বোঝেন কী পরিমাণ টাকা সাতশো মিলিয়ন ডলার সাত মিশো মিলিয়ন তো বিশেষ হইতে চাচ্ছে না নাকি সাত মিলিয়ন সাতশো মিলিয়নই হবে কারণ সাত মিলিয়ন এরকম অনেক প্রফেসরেরই থাকে সাতশো মিলিয়নই হবে এত বড় লোক আর পায় নাই প্রতারণা ধরা পড়ছে সাথে সাথে কিক আউট করে দিছে সাথে সাথে ব্যবস্থা নিছে আর এই লোকের প্রতারণা করতেছে এরা এখন ক্যান্সেল করে এখন সুষমা রে যে মিনি ন্যূনতম ভদ্রলোক হয়ে থাকলে আপনার মুসলমানও হওয়া লাগবে না ন্যূনতম সৎ লোক এখন সবসময় যে কথাটা বলি যে যে একজন লোক বলছিলেন যে আমি ইস্টে গিয়ে হইতেছে ইসলাম দেখি নাই মুসলিম দেখছি আর ওয়েস্টে গিয়ে মুসলিম দেখি নাই ইসলাম দেখছি এরা সারা দিন ধর্মের কথা বলবে হিজাব পরে ঘুরবে এত বড় দাঁড়িয়ে রাখবে বাটপাড়ার ব
ডিফেন্ড করে যাচ্ছে ফাঁক ফুকর দেখাচ্ছে আমাদেরকে ভাষা চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন এখন আর বলতেছে না যে সে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি প্র্যাকটিস করতে পারবে কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করতে পারবে এখন বলতেছে যে আইনের ফাঁক ফুকর আছে যেটা নাই আই এম টেলিং ইউ সে যে লেভেলের ভন্ড আঁকা করা নাই বলতেছে যে যাদের মাস্টার্স আছে অনেকেই করে না অনেকে যারা করে তাদের সাবজেক্টে আপনার কি বাংলাদেশ পাইছেন বিদেশকে আপনাদের মতো এই অশুভ ইতরদের দেশ আপনাদের আর অনেকে বিদেশ এরকম আপনাদের মতো চুগোল খোর দিয়ে ভর্তি বিদেশ যে সাবজেক্টে অনার্স নাই মাস্টার্স করে প্র্যাকটিস করতেছে না নিশ্চয়ই ওই সাবজেক্টে মাস্টার্স করছে ওই সাবজেক্টের সকল প্রয়োজনীয় রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করছে অন ক্যাম্পাস কোর্স ওয়ার্ক করছে ট্রেনিং করছে ইন্টার্নশিপ সব করছে করার পর করতেছে অনার্স না থাকলেও সে কি তার কোনোটা করছে সো দেখেন এই জন্যে আমি রাগে খুবই ফেটে পড়তেছি এই কারণে যে এইরকম একটা প্রতারক দিবালোকের মতো সত্য প্রতারকের কিছুই হচ্ছে না কিছু হবে না এবং কত অনেক আরও বড় বড় হুজুর হিজাবি হুজুর ডিএমসির ধর্ম প্রচার করা বাটপার সবগুলো বাটপার একজোর হোক একজোক হয়েকে ডিফেন্ড করে যাচ্ছে এবং আমি জানি এই সভ্যতায় বাংলাদেশের সভ্যতা যেটা আমি বলি বাংলাদেশের সভ্যতা কিন্তু একটা ইউনিক সভ্যতা এটা মেসোপটেপিয়ান সভ্যতা না এটা রোমান সভ্যতা না এটা গ্রিক সভ্যতা না এটা সোনার বাংলার সভ্যতা সোনার বাংলার সভ্যতায় কিছুই হবে না